Hi friends, welcome to Entry YouTube channel. ICDS syllabus. You all have to come to us. All of you have to come to us. This is a preparation. One part of the syllabus is the ICDS exam. If you have to come to us, you can come to us. 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 Alangkah ni kalau korang cari gambar itu, ini satu exam ni yang di prepare sih, yang terangi itu, korang sih kalangan lain. Paksa, ni kalau ada satu study gap pun baru yang itu, walaupun walau dah ada. Abu, ni kalau ke yang ini, ini nama kita discuss sih yang boleh nada. Nama kita syllabus sila, dah ada nama kita ICTS sila syllabus sila, science portion sila, protozoan disease ni benda portion ana, nama kita discuss sih yang boleh nada. Ini mana kita class kita lain itu, nama kita viral disease, ada yang boleh dengan bacteria disease, semua discuss sih itu. Abu, ada continuity ke yang ini, mana yang ana, nama kita class sila protozoan disease, nama kita discuss sih nada. Ada yang asyik question sih, mana orang area yang gudi ana, PSC, orang mikir question sih, ini orang bahagut nana, mati exam sih cuci cuci. Now, let's look at what we have to study in this video. What are the things we have to study in this video? Now, there are two diseases that we have to study in the protozoan disease. One is the amoebic dysentery. We have to study in the same way as familiar with the malaria disease. Malaria is a vector that can be transmitted to the malaria. वैक्सीन सुन दो अगर ने कुछ अधिकम कार्य गल लाम नम कार्या उन्हें दाना सो नम को स्टार्ट ए आम अब ओ फर्स्ट वन इन दाना प्रोटोसोवा बैक्टीरिया ने कुछ अधे पले वायरस उम फंगस उम इधर का नम कार्या उन्हें कोरे ऑर्गेनिसम साना लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिसम साना नम को के एट के एल्वी लोरी पार्ट रोगन பிரக்கியாரியோட்டிக்கும் பிரக்கியாரியோட்டிக்கும் And functional unit of life in the bar in the cell on a little more at the caution for it he caused it in the only light and I'm getting the gun I saw the cum a caution the mood when I am control is in the or nucleus I like a marmam in the bar in the bottom can I to saw the cum upon any victim I am marma mula G we got a a lingula a marma to not shoot to my to or a marma star I'm a link in nuclear membrane or a G we got a number you carry out the bar in them up a number of come along Animals, plants, pinnya korang cuma baki jiwa kita semua tuan ni, ini satu grup pula, viral nanda. Waktu mai nuklear sila tu jiwa kita yang anu, kita ni tu baru ini dah, prokaryotes ini tu baru ini dah. Kita ni kalau kita asli kita pergi cerita korang bacteria disease kita pergi cerita. Apa? Adun ni raga kari yang itu la bacteria yang tu baru ini dah. प्रक्यारियोट्स आन, जस्ट तो ना अर्नी रिक्यार्ड हो, ना हमने दायल में बेस अर्नी रिक्यार्ड हम, इंगलो बाकी ओले एग्जाम्स में प्रिपायर चाहिए उम्बर आने के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए काना कारी इन्हें रंडे वाक्य दरने आना युक्यारियोट्स हम, आधे पॉलेट दरने प्रक्यारियोट्स हम, अब अंगने उल्ला ये and they are single cell organism that can sometimes cause diseases. This is why all of them are harmful organisms. But in the majority of organisms, what are the diseases that are caused by the disease? Okay, so let's say that we are going to study a class in our class. What is the protosovel? Paramecium. Okay, the next one. Amoeba, alah, amoeba ini engkau pelajari tu, entah, wujudnya macam apa, shape pola, alah, engkau lah, sehari itu agak di ilat ta, orang organik sama ana amoeba ni barai, entah, lekuk ni ni kelas segala, engkau lah pelajari tu, dua perigi lah ni ana paramecium, adik pola tu, amoeba. Apa, ni engkau ni just hari yang main di tu barai, entah, ini berapa dua perigi, satu grup pola barai, entah, protozoa ni barai, entah, grup pola barai, entah, jiwa galca, udah hari nama ana. Then, engkau next nak ke mana, engkau lah, 
മലേറിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേര് കൂടിയാണ് എന്ത് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരും മലേറിയയുടെ പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലഭിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മലേറിയയുടെ കോസ്റ്റീവ് ഒഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടോസോവയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിലൊരുപാട് ജീവികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടോസോവ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസാണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗകാരി അല്ലെങ്കിൽ പത്തോജൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയ ആണോ ഫംഗസ് ആണോ പ്രൊട്ടോസോവയാണോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ആണ് വാഹകരാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് വാഹകരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് കൊതുകാണോ ഓർ ബാക്കിയുള്ള ജീവികളാണോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ കൊതുകാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ പകർത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് കൊതുക് തന്നെയാണ് കൊതുകാണ് ഇവിടെ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഇസ് എ കോമൺ സ്പോർ ഫോമിങ് സ്പോറോസോവൻ പാരസൈറ്റ് ആണത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രശ്നം അതായത് മരണത്തിന് വരെ കാരണമായിട്ടുള്ള മലേറിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറസ് ആയുള്ളൊരു ഡിസീസ് തന്നെയാണ് എന്ത് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിതിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കുറച്ച് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് അതേപോലെ ആൻറ്റി മലേറിയ ഡ്രഗ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഴക്കാലമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഹെൽത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആൻറ്റി മലേറിയ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മൂലം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മലേറിയയെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ നോക്കാം ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ മലേറിയ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഫുള്ളി റാഡിക്കേറ്റഡ് അ ഡെസ്പിറ്റ് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഇന്നും എന്തുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പീഷ്യസ് മലേറിയ പരത്തുന്ന കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ആണ് കേട്ടോ മലേറിയയുടെ മലയാളം മലമ്പനി എന്നാണ് കേട്ടോ മന്ത് ഫൈലേറിയാസിസ് ആണ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അതേപോലെ ഇത് പരത്തുന്ന കൊതുക് എന്ന് പറയുന്നത് എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് എനോഫിലസ് അല്ലെ ആന നമ്മുടെ ചെറിയ കോടായിട്ട് പറയുന്ന ആന മല കയറി എന്നാണ് അപ്പം എനോഫിലസ് മോസ്കിലോ മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് മലേറിയ പരത്തുന്നത് ആന മല കയറി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോസ് മലേറിയ പരത്തുന്നു മന്ദാണെങ്കിൽ ക്യുലസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം മലേറിയ പരത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാഹകരായിട്ടുള്ളത് ഏത് കൊതുകുകളാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നാല് പെത്തോജനിക് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം വയവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാരം പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം വാലി ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് സ്പീഷീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാരം ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടോസോവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്യാരിയോട്ടിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് നോർത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ രോഗാണുവാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയുക വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനോഫിലസ്
ശരിക്കും മലേറിയയുടെ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മോസ്കിറ്റോസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും ആ മലേറിയക്ക് ആരുടെ ബോഡിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ ബോഡിയിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മലേറിയ ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ മോസ്കിറ്റോ വെക്ടർ എനോഫിലസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എനോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോസ്കിറ്റോ വെക്ടർ ആണ് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ആർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസ്റ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിന് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആൻഡ് ദ മോസ്കിറ്റോ ക്യാരി ദ ഇനോക്കുല ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം വെവാക്സ് ആൻഡ് വെയർ ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്പോറോസൈറ്റ് അല്ലേ എന്താ ചെയ്യാം അതായത് ഈ മോസ്കിറ്റോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് നടക്കുവാണ് അതായത് ഇവരുടെ ബോഡിയിലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അവരെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലായിട്ടാണ് ഈ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ പകുതി മോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഈ മോസ്കിറ്റോ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ സലൈവയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക പ്ലാസ്മോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ രോഗമാണ് നേരെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് അതേപോലെ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലായിട്ടാണ് ഈ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം വളരുന്നത് ദെൻ എപ്പോഴാണോ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ ഈ മോസ്കിറ്റോസ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഈ സലൈവയിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് നേരെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലേക്ക് വരും ദെൻ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് പയ്യെ പയ്യെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആർ ബി സിനെയും ഇത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ദെൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ ഡിസീസ് പകരുകയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മലേറിയ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു രോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെക്ടറും ദെൻ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രോഗമാണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമെന്ന് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് എടുക്കും അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ നാളായിട്ടും പനി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നോർമൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ജനറൽ മെഡിസിൻസ് എടുക്കും അതിനുശേഷവും പനി മാറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കും അല്ലേ എന്നിട്ടും വീണ്ടും പനി കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ എന്താ പറയും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പെത്തോജൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ നമ്മളെടുക്കും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്സർവേഷനിലൂടെയും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഈ പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസ് ആണ് അതിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹവർ നോ ഇഫക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗേൻസ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഡെവലപ്പ് ബിസൈ
q9 adhe pole thane q9 inde kuchu derivatives an example parayunda chloroquine adhe pole primaquine hmm? p2 q9 inde derivative um adhe pole q9 um aanu nammala malaria ku ettom koodalayittu ubhayogikkunnathu ippo ee botany related aanulla exams nokke chodikkunna allengile mikkavaram kandu varunna oru question koodi aanu to idu endana ee q9 nu parayunnathu ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം സിങ്കോണ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് അതിന്റെ ബാർക്കിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റിയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ മിക്കവാറും നമുക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സിൻകോണ ട്രീയുടെ ബാർക്കിൽ നിന്നുമാണ് എന്താ നമ്മുടെ മലേറിയക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്യുനൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഈ ക്ലോറോ ക്യുനൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്ലോറോ ക്യൂൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മോഡി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ മീറോസൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഐ സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഈ മീറോസൈറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ക്ലോറോ ക്യൂണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീമോതെറാപ്പി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് മലേറിയക്കെതിരായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് ക്യുനൈനും അതേപോലെ തന്നെ ക്യുനൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോക്യൂനും അതേപോലെ പ്രൈമാക്യൂനും ക്യുനൈൻ എവിടുന്നാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൻകോണ ട്രീയുടെ ബാർക്കിൽ നിന്നും പിന്നെ തൊലിയിൽ നിന്നുമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീവികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഇറാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം നവർ ഡേയ്സ് റെസിസ്റ്റൻ ടു ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ഹൗ ബിൻ റിപ്പോർട്ടഡ് അല്ല എന്ത് ചെയ്തു ഇവർക്കും ഇതിനോടുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഡ്രഗ്സിനോടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇവർ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഡാർവിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറീസ് ഒക്കെ എവല്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മോസ്കിറ്റോ കോയിലൊക്കെ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ പണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം എന്താ ആ പറയുന്ന മോസ്കിറ്റോസിന് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോ ദേ ഫോർ ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഹാവ് ബി റെക്കമെൻഡഡ് അതായത് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മലേറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫാൻസിഡാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ പയറി മീഥമിൻ അതേപോലെ സൾഫ ഡോക്സൈൻ ഈ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാൻസിഡാർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മലേറിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താ പറയുക ഒരു സൈനജിസ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇവർ നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹൗ എവർ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മലറീസ് നോട്ട് നോൺ എക്സെപ്റ്റ് കീമോതെറാപ്പി അതായത് കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രഗ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചും കൂടിയും അതിനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ മലേറിയൽ വാക്സിൻസ് കുറച്ചധികം നാളായിട്ട് നമ്മൾ മലേറിയൽ വാക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ മാപ്പിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രോട്ടീൻ സിന്തസീസ് നടത്താം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മലേറിയൽ വാക്സിൻസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ റാഗ് ആൻഡ് വിക്ടർ രണ്ട്
പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള എന്താ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കൻസ് ബോറോസ ജീൻ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരുപാട് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി എസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സെർക്കം സ്പോറോസൈറ്റാണ് അത് എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പോറോസൈറ്റിൻ്റെ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലേറിയയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല എന്നാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹ്യൂമൻ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനോട് കൂടി തന്നെ അത് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പാരസൈൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വെച്ച് അത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് വാക്സിൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മലേറിയയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു റെയിനി സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മോസ്കിറ്റോസ് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും നമുക്ക് ഈ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് നോക്കാം ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക ഈ ക്രൗഡഡ് ആയ ഏരിയാസിലേക്ക് ഈ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും അവർ ഈ സ്മോക്ക് അല്ലെ പുകയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് മോസ്കിറ്റോസിനെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെയും തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡി ഡി ടി സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്താ നമ്മുടെ ഡാർവിൻ്റെ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ കോയിൽ കതച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ മോസ്കിറ്റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് മോസ്കിറ്റോ കോയിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളത് സ്മെൽ ചെയ്ത് ഉറങ്ങുന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മോസ്കിറ്റോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഒരിക്കലും മോസ്കിറ്റോ കോയിലിന് വീര്യം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല മോസ്കിറ്റോസിന് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെയും ഈ ഡി ഡി ടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുകയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മോസ്കിറ്റോസിന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് ഡിസീസ് വരുമ്പോഴും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന പാത്തോജൻസിന് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ പോകും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മലേറിയ ഇതുവരെ റാഡിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചതില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മലേറിയയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മലേറിയയുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഒരു ഫീവർ തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ട് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബോഡി പെയിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലവർക്ക് റാഷസ് ആയിട്ടും ബോഡിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മലേറിയയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കോസ്റ്റിവ് ഓർഗാനിസം അതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയുള്ള ഏതായിരുന്നു അതിൻ്റെ വെക്ടർ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മലേറിയ വാക്സിൻ അതേപോലെ
cause and the name of pathogen itself define the disease n means inside Amoeba means varied shape. We have to say that the shape is not an organism. Amoeba is not an Then, uh, in the tissue, uh, histo means tissue. Uh, Lytica means bursting. This is the organism's body. If you do it, the tissues are bursting. It is a little bit of a chain. Okay. So, it causes amoebiac dysentery, that's amoebiasis throughout the world. We have to say almost all the diseases that we have to say about the disease. Okay, this is how we spread the spread day. We have to say that malaria spread day is the anophilus of the mosquitoes. We have to say that amoebiasis spread day is the contaminated diet. Water lode yo, alinggilu food do, nampalak kari kuna dili lode yana, nampalak body leka i amoeba wayan nade. Aw, jana erte pernah newspaper report ngai dia pernah yo, adilu mi deh pola tenne amoeba i water lode tenne, alinggilu, uru pad samiem velatili kari cina uru kutiila, nere velatili lode tenne yana wera body dagat teka i amoeba pravesi kigem, brain le cina uru pad serious issues anda game cedu, okay? Apa water lode yo, adu malinggilu contaminated food de lode yo, nampki parasite spread ya orang la chance sa, ori pada kurang dulu lana, okay? And the normal level of chlorine does not kill the amoeba, okay? Orang mana baru le, pipe bawa kurang kau orang ni la, atau ada issues orang ni dah bilia chlorine itu sejauh mana dah, tapi sekarang normally, orang mana lebih banyak na chlorinated water na, ini dulu la capacity illa. ये पर है ना अमी बे ना शिपिक्या नॉल्ला कारीवा इल्ला एंड द सिस्टर नॉट इफेक्टेड बाय द एसिड ऑफ स्टोमा का दे ये पॉलेटन ही अमी बड़ा सिस्टर नॉल्ला है ना दाई द अब ना वो चिरिये फॉर्म आना वेरे बॉडी ले कुछ चुंगुडीम और एक मेम्ब्रेन एक वेस्ट कावरे नल स्ट्रॉंग आलर कंटेशन नॉल्ला सि� अधिने नशीबी क्या ना इटा साधी किल्ला एंड द सिस्टम नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड ऑफ स्टमक ओके हमारे पार्ट में अत तोलम कंसेंट्रेटेड आयत और एसिड आना हमारे बॉडी ले कांड ना देंगे पोलम एसिड ने पोलम नशीबी क्या न करिया तो उन्ना आना ये अमीबा इन्द पारे ना और क्या नहीं सम देन इधर ने वेजिटेटिव सेल्स मात्रे नमको डिस्ट्रॉय चाहिए हम भाई टोलो टो करेक्टर जो प्रोडक्टिव स्टेज ले के एक वायरम बोले का नमकर शिपिक्या ना ये टो माला ये बुद्धि मुट्ठे नहीं आना अदे ये पॉल तन्ने इधर इंदी हमारा वायर ना कते के लेवन है दा नमरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वैसी वेरे मल्टीप्ल Descent, nama orang lama ini big descent ni, anak peril anda. Padu guna ni, ini halus motion lagi viral kami descent ni, ini baru ini dah. Ini ni cuma kudel, orang ni le, anda baru ini, ini macam ada connected ni, tangan kari ini, na, orang simptom. Apa anggennya mana sami itu? Nama orang baru heavy air tu, la, descent ni, anak lo. So, nama orang fecal matters la, mucus, ma, deh, bila blood ini presence orang dah, warna itu, chance orang. Apa, orang symptom kuri, ane dah. Epo orang orang nama orang fecal matters la, ini blood tu, ma, deh, bila mucus, ma, kahan ada. Adi na, orang chance tu, baru ini dah, amoeba si sana. Ila condition ma, la, nama orang baki la test je, ini pun, nama kita correct, ano, ini nama kita manusia lagi, change ni, tau. Ini, ini ni mesti apa lagi patogen ni ada baru nu, nama kita ABC ni baru nu, ada apa lagi tenar ABC ni, ada itu blood lek ke mana tu, ABC ni damage jatuh ni, then korcung kuli CVR conditions lek ke mana ni, anu ni ni kita, ini ni ada nama kita tissues lek entry ni, nama kita vital organs ni dalo, ini vital organs ni ni ada nasi begin ciri nu, ada nama kita liver, lungs, intestine, walls, ini ni ada bahang ni dalam complete ada tu nasi begin kuli ane ni, ciri ni. ओके इन्हीं इंडस्ट्रियल वॉल आना विड़ा प्रदान है पर डा पनीलेक का नारक का ना स्वादे इन्हें इवर इन्दी इन्हें ना नमक आह द ट्रीटे याना अन्ना सर्जिकली आने ना ट्रीटमेंट्स आ पॉसिबल आ गन ना द बाकी लोग इधर लोग ना अत्रे इम पॉसिबिलिटी नहीं ला कारण हम अत्रे इम डेंजरस सिचुएशंस ले कारण 
ഇതിലും നമ്മുടെ ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആർ ബി സിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കാണാൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അമീബിയാസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അമീബിയാറ്റിക് ഡിസെൻട്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം മെട്രോ നൈഡസോൾ പ്ലസ് എന്താ ഇൻഡോ ക്യൂനോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെട്രോ നൈഡസോളും അതേപോലെ ഐഡോ ക്യൂനോൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഡിസീസിന് വേണ്ടി അമീബ്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൊട്ടോസോവൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻസും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഡ്രഗ്സും അതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ ഒരു പരിധിവരെയും തടയാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്ടീരിയ വൈറൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കണ്ടിന്യൂ ആയി തന്നെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി പോകാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാ